আসসালামু আলাইকুম আজ আমরা কথা বলবো বাইপ্যাপ মেশিন সম্পর্কে আমরা সকলেই জানি কোভিড কালীন সময়ে ভেন্টিলেটর মেশিনের স্বল্পতার কারণে এই বাইপ্যাপ মেশিনটি আমাদের জীবন রক্ষাকারী হিসেবে আমাদের যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে বাইপ্যাপ বলতে কি বুঝায় বাইপ্যাপ হচ্ছে বাই লেভেল পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেসার এটা হচ্ছে একটি शारिक अवस्थार সেটাই হচ্ছে নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন এখন আমরা প্রথমে জানবো যে বাইপাপ মেশিন আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে ইউজ ব্যবহার করব এর ইন্ডিকেশন প্রথমত একুট হাইপোক্সিক অর হাইপার ক্যাপনিক রেসপিরেটরি ফেলিওর একুট এক্সারভেশন অফ সিওপিডি ডিফিকাল্টি অফ উইনিং অর আফটার এক্সট্রিভেশন অর অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া অর পালমোনার এডিমা অর কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর এখন আমরা জানব কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা বাইপাপ ব্যবহার করব না অজ্ঞান অর লো জিসিএস পেশেন্ট এবং রিস্ক অফ অ্যাসপিরেশন পেশেন্ট বার্ন পেশেন্ট নিউমোথোরাক্স পেশেন্ট এবং হ্যামাটামেসিস অর রিগার্জিটেশন পেশেন্ট আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ আর নতুন নতুন একাডেমিক সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমাদের নতুন নতুন ভিডিও গুলোকে আপডেট পেতে আমাদের ফেসবুক পেজটিকে লাইক এবং ফলো দিয়ে রাখুন এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আজ আমরা কথা বলবো রোগীকে কিভাবে পজিশন পরিবর্তন করবো পজিশন পরিবর্তন রোগীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় কারণ একটি রোগী যখন সার্বক্ষণিক একই অবস্থায় শুয়ে থাকে তখন তার প্রেশার বোন জায়গাগুলোয় যেখানে প্রেশার পরে বডির ওই জায়গাগুলোতে প্রেশার শোর হয়ে যায় দ্যাট মিন্স ঘা হয়ে যায় ঘা হয়ে গেলে বৃদ্ধ রোগী দেখে যারা নিজে থেকে চলাফেরা করতে পারে না তারা যথেষ্ট পরিমাণ কষ্ট বোধ করে এবং এই শুধুমাত্র এই বেশ কারণে অনেক রোগী ইনফেকশন থেকে মারা যায় তো আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে রোগীকে প্রতি দুই ঘন্টা পর পর আমরা রোগীকে বাম পাস ডান পাস এবং প্ল্যাট ভাবে শুয়ে রাখবো তো একটি রোগী যখন সম্পূর্ণ স্ট্রোক বা প্যারালাইসিস বা ক্যান্সারের হয়ে থাকে নিজে থেকে পজিশন পরিবর্তন করতে পারে না তাদেরকে আমরা কিভাবে সহজে পজিশন পরিবর্তন করতে পারি সেটি আজকে আমরা দেখব প্রথমে আমরা রোগীর কাছ থেকে পারমিশন নিব আঙ্কেল আপনাকে একটু উপাস করবো আপনি একটু আমাদের সহযোগিতা করবেন ঠিক আছে রোগীর হাত দুটো যদি সমান্তরালে থাকে তাকে আগে বুকের কাছে নিয়ে আসতে হবে দুটো হাতি এবং রোগীকে যদি আমি বাম কাত করি রোগীর ডান পা বাম পায়ের উপরে তুলে দিব এবং পজিশন পরিবর্তনের সময় অবশ্যই একটি এক্সট্রা বালিশ আমাদেরকে সাপোর্টিং রাখতে হবে রোগীকে আমরা রোগীর কাঁধের নিচে একটি হাত দিব এবং তার ইবনের কাছে কোমরে একটি হাত দিব দিয়ে আমরা তাকে পজিশন পরিবর্তন করে এভাবে ধরে রাখবো এবং এই একটি বালিশকে মাথায় রাখতে হবে তার পিঠ এবং বালিশের মাথা যেন কোনো লেগে না যায় একটু গ্যাপ রাখতে হবে যেন আমরা এই বালিশটিকে এভাবে যখন প্রেস করছি তার জায়গা পায় এখন রোগী যদি তার পুরো বডির ওয়েট ছেড়ে দেয় তাহলে কিন্তু সে নিচে পড়ে যাচ্ছে না এবং রোগীর খেয়াল রাখতে হবে দুই পায়ের মাঝেও কিন্তু একটি বালিশ দিয়ে আমাদেরকে তা সেপারেট করতে হবে আমরা তার দুই পায়ের মাঝে একটি বালিশ দিব বালিশ দিয়ে কারণ হচ্ছে রোগীর হাড়ের যে এই এই কর্নার গুলোতেই তাদের প্রেশার সুর হয় কারণ দুটো হাড্ডি যখন বাড়ি খায় ওই জায়গাতেই রোগীর বেড সুর বা প্রেশার সুর হওয়া তৈরি শুরু হয় তো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আর কোথায় প্রেশার সুর হয় রোগীর এই যে হিলের এই জায়গাতে প্রেশার সুর হতে পারে লং টাইম শুয়ে থাকার কারণে রোগীর কোমরে এই জায়গাতে প্রেশার সুর হয়ে থাকে বেশি আরেকটা জায়গা হয় সেটা হচ্ছে রোগীর কানের লতি কানের লতি বরাবর আপনারা দেখুন রোগী লং টাইম এই পজিশনে শুয়ে থাকার কারণে তার ওই পাশের কানের লতিতে লং টাইম এভাবে পাঁচ ছয় ঘন্টা দশ ঘন্টা শুয়ে আছে তো রোগীর এই পাশের চামড়া গুলো উঠে যাবে দ্যাট মিন্স প্রেশার শুরু হবে রোগীর এই হাতের এই জায়গায় প্রেশার শুরু হতে পারে তো রোগী এক পাশ পরিবর্তন করে আমরা দু ঘন্টা রাখবো এবং দু ঘন্টা পরে তাকে আবার আমরা অপোজিট পাশে পরিবর্তন করে দিব তখন তাকে ধরে আমরা বালিশগুলোকে সরিয়ে নিব 
তাকে অবস্থায় আমরা দু ঘন্টা রাখলাম এবং দু ঘন্টা পরে সেম প্রসেসে তাকে আবার আমরা এ পাস কাজ করে নিব তাতে কি হবে রোগীর বেড শোর প্রিভেন্ট হবে আমরা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন রোগীর এয়ার ম্যাট্রেস সাথে বাতাস আছে কিনা আমরা খেয়াল করব রোগীর এয়ার ম্যাট্রেস সাথে বাতাস আছে কিনা রোগীর এয়ার ম্যাট্রেস যদি কন্টিনিউ না করা হয় তাহলে রোগীর হাড়ের মধ্যে চামড়া রোগ চামড়া উঠে যাবে কারণ হচ্ছে প্রেসার তার হাড়ের বা শরীরের ওজনের কারণে প্রেসার শোর হবে সো এয়ার ম্যাট্রেস অবশ্যই আমাদেরকে প্রতিদিন খেয়াল করতে হবে আসসালামু আলাইকুম আজ আমরা আলাপ করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মেডিকেল ডিভাইস নেবুলাইজার মেশিন সম্পর্কে আমরা জানি নেবুলাইজার মেশিন একটি বহুল প্রচলিত ডিভাইস এটি শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা যেমন অ্যাজমা সিওপিডি পেশেন্টদের জন্য খুবই ব্যবহৃত হয় এবং জরুরি চিকিৎসার জন্য আমাদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরেই এই মেশিনটি থাকা উচিত এই মেশিনটি আমরা কি ধরনের ওষুধ ইউজ করে থাকি উইন্ডেল প্লাস বুডি কর্ড এটা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে আমরা ব্যবহার করব চলুন আজ আমরা শিখব ঘরে বসে দু মিনিটের মাঝে একটা নেবুলাইজার মেশিন কিভাবে আমরা অপারেট করব নেবুলাইজার মেশিনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ সমূহ হচ্ছে নেবুলাইজার মাস্ক নেবুলাইজার মেডিসিন কাপ নেবুলাইজার মেডিসিন প্লাস্টিক টিউব নেবুলাইজার মেশিনের এয়ার আউটলেট যেখানে আমাদের এই প্লাস্টিক টিউবটি সংযোগ সংযোগ স্থাপন করবে পাওয়ার বাটন এয়ার ফিল্টার এবং এয়ার ওপেনিং এবং ইলেকট্রিসিটি লাইন তো একটি নেবুলাইজার মেশিনটি ব্যবহারের পূর্বে আমরা নেবুলাইজার মেশিনটিকে বিদ্যুতে সংযোগ করব নেবুলাইজার মেশিনে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ ব্যবহার করতে পারি অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্ট রোগীদের ক্ষেত্রে ডাক্তার প্রেসক্রাইপশন দেখে আমরা উইন্ডেল প্লাস এবং বুডি কর্ড এবং আরো অন্যান্য ওষুধ ব্যবহার করতে পারি তো একটি উইন্ডেল প্লাস ব্যবহার করতে হলে আমাদের প্রথমে উইন্ডেল প্লাসের ক্যাপটিকে ভেঙে নিতে হবে একটি ফাইভ সিসি সিরিঞ্জ নিতে হবে এবং সিরিঞ্জে পুরো ওষুধটিকে আমরা তুলে নিব এটি শুধুমাত্র অ্যাডাল্ট পেশেন্টের জন্য প্রযোজ্য বাচ্চা রোগীদের জন্য ওষুধের পরিমাপ ওজন ভিত্তিক পরিবর্তন হয়ে থাকে তো সেই তার ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন দেখে আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তো ওষুধের অংশটুকুকে আমরা আমাদের নেবুলাইজার কাপে দিব এবং এর পূর্বে নেবুলাইজার প্লাস্টিক টিউবটিকে সংযোগ করব এবং নেবুলাইজার কাপিং টিউবে আমরা ওষুধটিকে ঢেলে দিব এবং এর সাথে রোগীর মুখের সাইজ অনুসারে আমরা নেবুলাইজার মাস্ক ব্যবহার করব নেবুলাইজার মাস্ক ব্যবহারের সময় মনে রাখতে হবে যে রাবার ব্যান্ডটি আছে তা আমাদের কানের উপরে যাবে তো আমরা মাস্ক ব্যবহারের সময় অবশ্যই আমাদেরকে রাবার ব্যান্ডটিকে ঠিক এভাবে ধরে তার মাথায় দিব এবং তার রাবার ব্যান্ডটি তার কানের উপরে কালুতে সংযোগ স্থাপন করবে এবং ঠিক এই পজিশনে এবং নাকটা প্রপার পজিশন করে দিব এবং আমরা এখন নেবুলাইজার মেশিনের সুইচ অন করব। আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ আর নতুন নতুন একাডেমিক সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমাদের নতুন নতুন ভিডিও গুলোকে আপডেট পেতে আমাদের ফেসবুক পেজটিকে লাইক এবং ফলো দিয়ে রাখুন এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন হার্ট রেট বাড়ার কারণ সমূহ মধ্যে আমরা যেটি বিবেচনা করব সেটা হচ্ছে হাইপারথাইরিজম এবং আমাদের কোনো রকম অ্যালকোহল সেবনের ফলে অ্যানজাইটি থেকে হতে পারে স্ট্রেস থেকে হতে পারে 
ক্যাফিন নেওয়ার পরে আমাদের হার্ট রেট বেড়ে যেতে পারে এবং পক্ষান্তরে হার্ট রেট কমে যাওয়ার জন্য অন্যতম কারণ হতে পারে হাইপোথাইরিজম এবং বয়স বেশি হলে সিক্সটি ফাইভের উপরে বয়স হলে এবং তাদের যদি কোনো প্রকারের ইলেকট্রোটা ইলেকট্রোলাইট ইম্বালেন্স থাকে ধরেন সোডিয়াম পটাশিয়াম ইম্বালেন্স থাকে সেক্ষেত্রে গাড়ি গাড়িয়া হতে পারে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ আর নতুন নতুন একাডেমিক সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমাদের নতুন নতুন ভিডিও গুলোকে আপডেট পেতে আমাদের ফেসবুক পেজটিকে লাইক এবং ফলো দিয়ে রাখুন এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আসসালামু আলাইকুম সুধি আজ আমরা কথা বলবো পালস অক্সিমিটার নিয়ে তো আসুন পালস অক্সিমিটার কি কাজে লাগে সেটা সেটুকু আমরা জানি এটি হচ্ছে একটা পালস অক্সিমিটার পালস অক্সিমিটার একটি মানুষের অক্সিজেনের মাত্রা এবং তার রীতি স্পন্দন মিনিটে কতবার হচ্ছে সেটা নির্ণয়ের জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি কোভিড কালীন সময় আমরা দেখেছি আমাদের সকল কোভিড পেশেন্টের শ্বাসকষ্ট রোগীদের হঠাৎ করেই অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায় এবং সেই সেই অক্সিজেনের মাত্রাটুকু নির্ণয় করার জন্য পালস অক্সিমিটার আমাদের খুবই উপকারে লেগেছে আজ আমরা দেখবো পালস অক্সিমিটার কিভাবে ইউজ করতে হয় একটি পালস অক্সিমিটার আমরা কিভাবে ব্যবহার করব পালস অক্সিমিটারের পিছনে দুটো ব্যাটারি ব্যবহার করার জায়গা আছে এখানে আমরা দুটো ব্যাটারি প্লেস করব এবং এর ব্যাক কাভারটি লাগিয়ে দিব এবং এর সামনে যে অন অফ বাটন আছে অন অফ বাটনে প্রেস করে দিব এবং এর পিচ ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা অক্সিজেন সেন্সর আছে এই সেন্সরটির বাতি জ্বলছে কিনা এটিকে আমরা দেখতে হবে এবং সেন্সরের উপরে আমাদের মিডল ফিঙ্গার এবং রাইট থাম কে আমরা ব্যবহার করব তো আমরা রাইট থাম কে আমাদের এই সেন্সর উপরে প্রেস করছি এবং অন অফ বাটনটাকে চাপ দিচ্ছি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এসপিও টু এবং পিআর এসপিও টু মিনস হচ্ছে অক্সিজেন স্যাচুরেশন এবং পিআর মিনস হচ্ছে পালস রেট আমার এখানে দেখাচ্ছে নাইনটি সেভেন এসপিও টু এবং পালস রেট নাইনটি ফাইভ একটি স্বাভাবিক মানুষের এসপিও টু নাইনটি টু থেকে হান্ড্রেড পর্যন্ত থাকতে পারে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষদের ক্ষেত্রে এটি ন্যূনতম নাইনটি আমরা ধরে থাকি এবং হার্ট রেট বা পালস রেট একটি স্বাভাবিক মানুষের ষাট থেকে একশো আমরা স্বাভাবিক ভাবে গণ্য করে থাকি এর কম বা বেশি হলে আমাদেরকে অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে অক্সিজেন স্যাচুরেশন বা এসপিও টু এর নর্মাল লেভেল হচ্ছে নাইনটি টু বা বিরানব্বই পার্সেন্টের উপরে থাকলে সেটা হচ্ছে নর্মাল এবং যদি বয়স্ক মানুষ বা শ্বাসকষ্ট জনিত রোগ রোগী হয় তাদের ক্ষেত্রে আমরা একদম ন্যূনতম নব্বই এর উপরে থাকতে হবে সেটা হচ্ছে নর্মাল এবং যদি আমরা বলি হার্ট রেট বা রিদ স্পন্দন একজন স্বাভাবিক মানুষ কত থাকা উচিত সে হচ্ছে ষাট থেকে একশো এখন বলতে পারেন কিছু মানুষের তার শারীরিক গঠন অনুসারে হার্ট রেটটা কম বেশি হতে পারে তবে অবশ্যই সেটা ফিফটিন নিচে হলে অবশ্যই আমাদেরকে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হতে হবে এবং একশোর উপরে গেলে সেটা কেন হচ্ছে সে জন্য ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হতে হবে আজকে আমরা চলে এসেছি আপনাদের কাছে অ্যান্ড্রোট্রাকিয়াল ইন্টিবিউশন করার জন্য যে আমাদের সেটটিকে রেডি করতে হবে ট্রলিটি রেডি করতে হবে তাদের কি কি ইনগ্রিডিয়েন্ট থাকতে হবে সেগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব সবার প্রথমে আমাদেরকে আগে ল্যারেঙ্গোস্কোপ এবং ল্যারেঙ্গোস্কোপের ব্যাটারি চেক করে নিতে হবে আসুন ল্যারেঙ্গোস্কোপ কিভাবে সেট করব এই কর্নারে ল্যারেঙ্গোস্কোপের ব্লেডটিকে আমরা সংযুক্ত করব লাইট জ্বলছে দ্যাট মিন্স ব্যাটারি ঠিক আছে এর ব্যাটারির অপশনটুকু হচ্ছে लाइट তো এটা ঠিক আছে আমরা এটাকে রেডি করে রাখবো সেটা সবার আগে লাগবে আপনার হাতের সাইজ অনুসারে একটি প্রপার গ্লাভস হ্যান্ড গ্লাভস রোগীকে সিলেশন দেওয়ার জন্য একটি ক্যানোলা রোগী ক্যানোলা করা থাকতে পারে আর যদি ক্যানোলা করা না থাকে সেক্ষেত্রে ক্যানোলাটি করে নিতে হবে সিরিঞ্জ ফাইভ সিসি টেন সিসি সিরিঞ্জ 
बिकॉज़ आम्रा रोगी के सीरेट करार जोनो ट्यूब देर जोनो ताके घूम पर आते होंगे रोगी शारीरिक कंडीशन ओपो डिपेंड करे जेसो कोर मेडिसिन लाम रे व्यवहार करे था कि सैंटानिल मीडाजोलाम प्रोफोफॉल साक्षात मेडिसिन याम डॉक्टर जेटिक साजिश करे ना हम लोग शेरी उसू যারা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে হঠাৎ করেই আমরা চাইতেই ডাক্তার তার হাতের কাছে সবকিছু পায় আর সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব দেখতে পাচ্ছি আমরা এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব এটা বিভিন্ন সাইজের হয়ে থাকে এটা হচ্ছে 7.5 7.5 5 টি হচ্ছে একদম এভারেজ একটা সাইজ যা আমরা মেল এবং ফিমেল দুজনকে ব্যবহার করতে পারি ইজলি আমরা যদি হেলদি মানুষ হয় হাইট ভালো হয় সেক্ষেত্রে মেল পারসেন্টের জন্য 7.5 থেকে 8 সাইজটিকে ব্যবহার করি এবং ফিমেলদের জন্য 7 ফিমেলদের জন্য আমরা 7 সাইজটিকে ব্যবহার করে থাকি ফিমেলদের জন্য আমরা 7 সাইজটিকে ব্যবহার করে থাকি দেখতে পাবেন টিউবের গায়ে লেখা আছে 7 दैट मींस দ্য 7 সাইজ এ টিউব এখন আপনাদের কথা আসতেই পারে কি কি সাইজে এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব পাওয়া যায় 3 থেকে 8.5 সাইজ পর্যন্ত এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব পাওয়া যায় ছোট বাচ্চাদের জন্য 3 থেকে শুরু হয় অ্যাডাল্ট ফিমেল দের জন্য আমরা 7 এবং 7.5 হচ্ছে 7.5 থেকে 8.5 আমরা অ্যাডাল্ট মেল দের জন্য ব্যবহার করে থাকি আপনারা এখানে দেখতে পাবেন এখন কি কি সাইজে এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব কার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে এবং এন্ডোট্রাকিয়াল টিউবটিকে ব্যবহারের সময় তাকে গাইড করার জন্য একটা গাইড ওয়্যার এটাকে অবশ্যই আমাদের রোগীর গলায় এন্ডোট্রাকিয়াল টিউবটিকে ইনসার্টেশনের সময় এর ভিতরে দিতে হবে अदरवाइज রোগীর প্রপার পজিশনটি চেঞ্জ বোঝা যাবে না এবং প্রপার জায়গায় আমরা ইনসার্ট করতে পারবো না তো গাইড ওয়্যার ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা পালন করবে এছাড়াও আমাদের ইনটিউশনের সময় হাতের কাছেই অক্সিজেন এবং আম্বো ব্যাগ অথবা ভেন সার্কিট কাছেই রাখতে হবে যেন মানে আমরা প্রথমে প্রি অক্সিজেনেশন করে তাকে ইনটিউশন করতে পারি আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ আর নতুন নতুন একাডেমিক সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমাদের নতুন নতুন ভিডিওগুলোকে আপডেট পেতে আমাদের ফেসবুক পেজটিকে লাইক এবং ফলো দিয়ে রাখুন এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আজ কথা বলবো কি হবে কেন আমরা এই বডিতে কাজ করব এবং একটা ডামি বডিতে আমরা কাজ করলে আমরা একটা রোগীর ফিলটা পাবো কারণ হচ্ছে আমাদের রোগীর অনেক ধরনের কাজ করতে হয় এবং যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট রোগীকে নাকে নলে খাবার খাওয়াতে হয় ক্যাথেটার করতে হয় এবং এই জিনিসগুলো আমরা কিভাবে ইনসার্টেশন করব এবং কিভাবে এক্সিকিউট করব সেগুলোই আমরা শেখাবো এবং এটা আমরা হাতে কলমে শেখাবো যেন আমাদের রোগীর ভাষায় গেলে আমাদের কেয়ার গিভাররা কনফিডেন্টলি এই কাজগুলো করতে পারে আমরা আজ কোন কথা বলবো হচ্ছে আমাদের রোগী সজ্জাশায়ী پیشنটদেরকে কি হবে আমরা নাকে নল দিয়ে খাবার দেব অথবা এনজি টিউবে ফিডিং দেব তো এনজি টিউবে ফিডিং দেওয়ার জন্য এনজি টিউব এনজি টিউবটাকে সেট করার জন্য আমাদের আগে এনজি টিউব লাগবে এনজি টিউব দুই রকমের হয় একটা হতে পারে নরমাল আর একটা হতে পারে আমাদের সিলিকন সিলিকনটা আমরা মাছখানেক রাখতে পারি কিন্তু নরমাল যেটা পাওয়া যায় রলকন নরমাল প্লাস্টিকটাতে দেখা যায় আমরা এক সপ্তাহ বেশি রাখলে রোগীর বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশন হওয়া শুরু করে টিউবটা শক্ত হয়ে যায় তখন রোগী ইরিটেশন হয় তো আমাদের সবচেয়ে ভালো রমসন দিয়ে করলে আমরা অবশ্যই এক সপ্তাহ বেশি রাখব না এবং সিলিকন দিয়ে করলে আমরা 21 থেকে 28 দিন পর্যন্ত মানে 3 থেকে 4 সপ্তাহ পর্যন্ত আমরা রাখতে পারবো তো এনজি করার জন্য একটা এনজি টিউব লাগবে আমাদের একটা জেল লাগবে এনএসটিক হিসেবে কাজ করবে এটা ব্যথানাশক হিসেবে এবং জেল হিসেবে কাজ করবে এবং আমাদের এটা চেক করার জন্য একটা টমি সিরিঞ্জ লাগবে কারণ যে پیشنটের নলটা ওনার ফুসফুসে খাদ্যনালীতে গিয়েছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমাদেরকে টমি সিরিঞ্জ দিয়ে আমরা চেক করতে হবে উইথ স্টেথোস্কোপ তো আসেন আমরা এখন চেক করব যে আমরা কি হবে নাকে নলে দিতে করতে হয় তো আমার হাতে গ্লাভস নেই এই জিনিসটাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন তো আমরা এখন রোগীর কাছ থেকে আগে রোগী যদি কিছুটা বুঝতে পারে তার প্রথমেই আমরা রোগী থেকে তার অনুমতি প্রার্থনা করব তার সাথে কথা বলবো রোগীর সাথে একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে হঠাৎ করে কোনো রোগীকে কাজ করা যাবে না তো আঙ্কেল আমরা আপনাকে একটা নাকের অল দিব আপনি আমাদেরকে সহায়তা করবেন তো রোগীর সাথে কথা বলে নিলাম তো নাকের অল দেওয়ার সময় ওনার মাথার বালিশটুকু আমরা সরিয়ে নেব
একটু যথরাস পজিশনে রাখব তিনটাকে তার একটু উঁচু করে রাখব প্রথমে আমরা টিউবটাকে বের করে রাখব টমি সিরিঞ্জ এবং টিউবটিকে আমরা জেল দিয়ে টিউবের মধ্যে জেল লাগিয়ে নিতে হবে যেন পেশেন্টের কোনো প্রকার ট্রমা না হয় এবং সহজে এটা চলে যায় জেল দিয়ে রাখবো এবং এটা ভিতরে রাখব এবং আমরা নাকে জেল দিব যেন এটা সহজে আমরা দিতে পারি আগেল বুক ভরে শ্বাস নেন কত সাইজ পর্যন্ত দেওয়া যায় মাথার সাথে থাপুর দেওয়ার মধ্যে मार्क कर पंचाश षाट चल्लिस तो एक एडल्ट मेल पेशेंट के फिफ्टी पर्त सिक्सटी दीते दें सेट करते हैं ना के तो फिक्स करब फिक्स कि भाव करते हैं कि आगे माइक्रोपोर्ट के पजिशन मत कटे नीते हैं माज बराबर कटे नहींब আমরা প্রথমেই একে নাকের মধ্যে সেট করব দেন টিউব বাঁধার টেকনিকটাকে আমাদের বুঝতে হবে যেন টিউব টুকু না খুলে যায় এবং রোগীর জন্য সেটা কষ্টের কারণ না হয় দেখি হলো আমাদের माइक्रोपोर्ट दिए फिक्स कर दीब कपाले फिक्स कर ले हाथ आसार सम्भवना कम ताते कि खावान समय तदुरूपी रोगी के अपरेशन चल कलन समय रक्तपात कफ थुतु बेर कर मेन व्यवहार रोगी गलार कफ तो बेर करते चाहिए चौदह षोलो व्यवहार करते जो एम ना रोगी नाक दिए कि सिक्रेशन बेर कर लांगस कैथेटर चामा खुबी नरम 
তো যখন টান দিবেন তখন এখানে চামড়াটা গলার ভিতরে চামড়াটা উঠে আসবে তখন থেকে ব্লিডিং হতে পারে তো সব সময় মাথায় রাখবেন রেগুলেটরি জায়গায় আপনি অলওয়েজ হাত ওঠানামা করতে হবে যেন আমাদের সফট টিস্যু গুলো নষ্ট না হয় একটি সাকশন মেশিনে কয়টি পার্ট থাকতে পারে একটি হচ্ছে ইলেকট্রিক কেবল ইলেকট্রিক কেবলটিকে আমরা ইলেকট্রিসিটির সাথে সংযুক্ত করব मेन गो দুটো থাকে আমাদের বাসায় যেগুলো রোগীদের ইউজ ব্যবহৃত হয় সেগুলো এখানে একটি মাত্র কালেকশন জার থাকে এবং এটা ছোট সাইজার হয়ে থাকে এই মেশিন গুলো বেসিক্যালি আমাদের হসপিটালে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা এখানে প্রেশার অনেক ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত দেয়া যায় এই টিউব গুলো হচ্ছে কি এটা হচ্ছে পেশেন্ট কালেকশন পেশেন্টের সিকিউশন কালেকশন টিউব যেটা রাবার টিউব এখানে দুটো দুটো টিউব দেখতে পাচ্ছি আমরা দুটোই হচ্ছে একটি মেশিনের সাথে সংযুক্ত একটি হচ্ছে আমাদের দুটো জারের মধ্যে সংযুক্ত আর আরেকটি টিউব যদি বের হয়ে আসছে এটি হচ্ছে আমাদের এর অপর প্রান্তে আমাদের যেই ক্যাথেটারটি আছে সাকশন ক্যাথেটার এটিকে আমরা সংযুক্ত করব এখন যখন রোগীকে সিকেশন সাকশন দেওয়ার প্রয়োজন হবে আমরা তার অন অফ বাটনটিকে চালু করে দিব আমরা একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি যখন আমরা ব্যবহার করব তো আমরা এখানে এভাবে পরে ব্যবহার করতে পারি আমরা যদি মুখটা বন্ধ করি দেখবেন যে কন্টিনিউস ফ্যাকশন এখান থেকে পানি যাচ্ছে তো এটা করা যাবে না সবসময় হাতটা এখানে রাখতে হবে অন অফ করতে হবে যেন কোনো প্রকারের ভিতরে টিস্যু ইঞ্জুরি না হতে পারে এবং কাজ শেষ হয়ে গেলে এটিকে পানি দিয়ে ওয়াশ করে সুইচটি অফ করে দিতে হবে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ আর নতুন নতুন একাডেমিক সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমাদের নতুন নতুন ভিডিও গুলোকে আপডেট পেতে আমাদের ফেসবুক পেজটিকে লাইক এবং ফলো দিয়ে রাখুন এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আসসালামু আলাইকুম আজ আমরা কথা বলবো আইভি ক্যানোলা কয় রকমের হয় এবং এদের কাজ কি আমাদের সাইজ কত ডায়মিটার কত সকল কিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করব আশা করি ভিডিওটি আমাদের কেয়ার গিভার নার্স এবং ইন্টার্ন ডক্টরদের জন্য খুবই কাজে লাগবে চলুন তাহলে আমরা কথা বলি কি কি সাইজের ক্যানোলা আছে তো আমাদের দেশের বহুল প্রচলিত যে ক্যানোলা গুলো আছে সেটা হচ্ছে ষোলো সাইজের গ্রে কালার ক্যানোলা এবং যেগুলো হচ্ছে আঠারো সাইজের গ্রিন কালার ক্যানোলা এবং বিশ সাইজের পিঙ্ক কালার ক্যানোলা বাইশ সাইজের ব্লু কালার ক্যানোলা চব্বিশ সাইজের ইয়েলো কালার ক্যানোলা ছাব্বিশ সাইজের পার্পেল কালার ক্যানোলা ছোট বাচ্চাদের জন্য ব্যবহৃত দুটো ক্যানোলা হচ্ছে বাই চব্বিশ এবং ছাব্বিশ এবং আদার্স ক্যানোলা গুলো হচ্ছে অ্যাডাল্টদের জন্য বয়স্ক অ্যাডাল্ট মানুষের জন্য বয়স্ক মানুষের জন্য এছাড়াও আরো দুটো সাইজের ক্যানোলা প্রচলিত আছে কিন্তু এগুলো বাংলাদেশের মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না সেগুলো হচ্ছে চোদ্দ সাইজ এবং সতেরো সাইজ চোদ্দ সাইজের ক্যামেরার কালারটা হয় হচ্ছে অরেঞ্জ কালার এবং সতেরো সাইজের কালার ক্যামেরার কালারটি হয় হচ্ছে হোয়াইট কালার এখন আসুন যে ষোলো সাইজের ক্যামেরা ষোলো সাইজের ক্যামেরার আউটার ডায়ামিটার কত এটা ক্যামেরার আউটার ডায়ামিটার কত হবে তার আউটার ডায়ামিটার হচ্ছে তার নিডলের ডায়ামিটার আউটার ডায়ামিটারটা হচ্ছে কত আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তার আউটার ডায়ামিটার হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন মিলিমিটার এবং তার লেংথ হচ্ছে ফিফটি মিলিমিটার এবং এই ক্যামেরাটি ওয়ান নাইনটি সিক্স এম এল পার মিনিটে তাকে ফ্লো করতে পারে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ষোলো গ্যাজের ক্যামেরা যার ওয়ান হচ্ছে ডায়ামিটার এবং ফিফটি মিলিমিটার হচ্ছে তার লেংথ 
needle এর length টুকু এবং 196 ml per minute এ তার flow rate এবং এটি দেখা যাচ্ছে আমাদের হিমোডায়নামিকে আনস্টেবল রোগীতে যাদের প্রচুর পরিমাণে ফ্লুইড দিতে হয় ব্লাড দিতে হয় ব্লাড ট্রান্সফিউশনের সময় আমরা এই ক্যানুলাটি ব্যবহার করতে পারি বাট এই ক্যানুলা ব্যবহারের জন্য আমাদের এক্সপার্ট হ্যান্ড নার্সের প্রয়োজন হবে তো অবশ্যই রোগীর ভেইন ভালো হলে এবং এক্সপার্ট হ্যান্ড হলে অবশ্যই এটা ট্রাই করবেন কারণ হচ্ছে এর লেন্থ বড় নিডলের ডায়ামিটার বড় আমাদের নিউ নিউ নার্স এবং রোগী যদি ভেইন খুব ভালো না হয় সে ক্ষেত্রে এটা করা থেকে বিরত থাকবেন এখন আসলে আমরা কথা বলবো হচ্ছে 18 গেজের যার কালার হচ্ছে গ্রিন কালার এবং আমরা এই ক্যাপটি দেখে বুঝতে পারবো গ্রিন কালার দ্যাট मींस এটা 18 গেজের অবশ্যই আমরা দেখতে পাচ্ছি 18 গেজ ক্যানুলা তার 1.3 মিলিমিটার হচ্ছে তার ডায়ামিটার 45 মিলিমিটার হচ্ছে তার লেন্থ এবং 96 মিলি এমএল পার মিনিট তার ফ্লো রেট দেখি আছে পিঙ্ক কালার পিঙ্ক কালারের ক্যানুলার সাইজ হচ্ছে 20 গেজ এবং এর ডায়ামিটার হচ্ছে কত 1.1 মিলিমিটার এবং 33 মিলিমিটার হচ্ছে তার লেন্থ এবং এটা দিয়ে কতটুকু ব্লাড ফ্লো করবে 61 এমএল পার মিনিট এটা হচ্ছে একটি ব্লু কালার ক্যানুলা এটা সাইজ হচ্ছে 22 22 গেজ এবং এর ডায়ামিটার আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে 0.9 মিলিমিটার এবং এর লেন্থ হচ্ছে 25 মিলিমিটার এবং এর দিয়ে ফ্লো রেট হচ্ছে 36 এমএল পার মিনিট এখন যদি আসলে আমরা বাচ্চাদের ক্যানুলার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে yellow colored cannula 24 gauge ebong er flow diameter hocche 0.7 mm length hocche 19 mm ebong flow rate hocche 23 ml per minute eta amra bachcha der khetre use korbo ekebare infant newborn bachcha der khetre amra 26 size er cannula use korbo ei cannula gulo amra scalp e byabohar korte pari to purple color cannula hocche 26 size er cannula এবং এটি আমরা এর ডায়ামিটার হচ্ছে কত 0.6 মি লেন্থ হচ্ছে কত 19 মি এবং ফ্লো রেট হচ্ছে 10 এমএল পার মিনিট এখন আসুন আমরা দেখি এই ক্যানুলা গুলো কেমন এটা কেমন আমরা খুলছি আসুন ক্যানুলা পিক করতে আমাদেরকে হোল্ড করতে হবে কি করে এই হবে এই ফ্রন্ট সেটটি খুলবেন এই যে ক্যানুলা ক্যানুলা এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের স্টুডেন্ট নিডল বাট যখন আপনি ক্লিক করবেন এবং রোগীর বডিতে এটা সেট করে দিবেন সেট করার পর আমরা এর স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট নিডলটিকে বের করে নিয়ে আসব এই অপশন থেকে এখানে অটোমেটিক এখানে লাগিয়ে দিব এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই অংশটুকুই আমাদের ভেইনের ভিতরে থাকে রক্তনালীর ভিতরে থাকে এখন যদি বলি যখন রোগীকে মাল্টিপল ওষুধ দেয়া হয় একটা ক্যানুলার মাধ্যমে তখন আমরা 3 ওয়ে ব্যবহার করতে পারি এটা নাম হচ্ছে কি ভেনো লাইন অথবা এক্সটেনশন লাইন উইথ 3 ওয়ে স্টপ কক এটা হচ্ছে বাই ভালভ 3 ওয়ে ট্রকার এটা আমরা কখন ব্যবহার করতে পারি যখন আপনি একটা রোগীকে একটা ক্যানুলা করা আছে এবং তাকে মাল্টিপল মেডিসিন দেওয়া হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনি 3 ওয়ে কি ব্যবহার করতে পারেন এই যে 3 ওয়ে 3 ওয়েটি কোথায় লাগানো থাকে সেট করলেন এখন আপনি এই ইন্ডিকেটর কি ব্যবহার করে মেডিকেশন ক্লিক করতে পারবেন যদি আপনি মনে করেন যে না এটা রোগীর হাতে এই পজিশনে আছে ঠিক পজিশন মনে দেখা যাচ্ছে না আপনি চাইলে এখানে এক্সটেনশন লাইন দিয়েও ফ্রি ওয়ে ব্যবহার করতে পারেন এটি হচ্ছে এক্সটেনশন লাইন ফ্রি ওয়ে এখানে কি লেখা আছে ভেইন ও লাইন ভেইন ও লাইন এক্সটেনশন লাইন উইথ ফ্রি ওয়ে স্টপ কক এইচ এর অর্থ 10 মিমি 10 সেমি 10 সেমি এর ফ্রি ওয়ে লাইন এটাকে আমরা ওদের ক্যানুলায় হাতে লাগানো থাকবে যখন এখানে ব্যবহার করব তাহলে কি হবে আমাদের যে কোনো মেডিকেশন দেওয়ার জন্য আমরা এনাফ স্পেস পাবো রোগীর ক্যানুলার উপরে চাপ পড়বে না ক্যানুলার সরে যাওয়ার ভয় থাকবে না 
তো আমরা এই টকার ব্যবহার করে এটা নিয়ন্ত্রণ করব কখন কোনটা দিয়ে আমরা মেডিকেশন দিব এটা দিয়ে এখন ব্যবহার করলাম এখান থেকে মেডিকেশন দিলে এদিকে চলে যাবে যখন আমরা ব্যবহার করব এটা দিলে আমরা অটো চলে যাবে এই সেটটা অফ করে দিই আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ আর নতুন নতুন একাডেমিক সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমাদের নতুন নতুন ভিডিও গুলোকে আপডেট পেতে আমাদের ফেসবুক পেজটিকে লাইক এবং ফলো দিয়ে রাখুন এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আসসালামু আলাইকুম আজ আমরা কথা বলবো হচ্ছে ইউরিনারি ক্যাথেটার নিয়ে ইউরিনারি ক্যাথেটার বাচ্চাদের জন্য কত থেকে কত সাইজ বড়দের জন্য এবং কিভাবে ব্যবহার করব ইউরিনারি ব্যাগ সম্পর্কে আমরা যদি বলতে হয় বাচ্চাদের জন্য ইউরিনারি ক্যাথেটারের সাইজ কত ছয় থেকে দশ যদি অ্যাডাল্টের জন্য হয় মহিলাদের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি বারো দশ থেকে বারো সাইজের চোদ্দ সাইজের আর যদি অ্যাডাল্ট মেইলের কথা চিন্তা করি পুরুষ রোগীর ক্ষেত্রে আমরা চোদ্দ ষোলো আঠারো এ তিনটা সাইজ ব্যবহার করে থাকি এছাড়া অনেক সময় দেখা যায় ক্লট প্রিটেনশনের জন্য আমরা ক্যাথেটার ব্যবহার করে থাকি সেটার জন্য সেটা আমরা ইউজুয়ালি ব্যবহার করি আঠারো উনিশ বিশ বাইশ সাইজ চব্বিশ সাইজ পর্যন্ত এটা সবসময় ব্যবহৃত হয় না তো আমাদের নার্স এবং স্টুডেন্টদেরকে সবাইকে জানতে হবে নর্মালটা সম্পর্কে তো আসুন এছাড়া আমরা এই ক্যাথেটার গুলোর সাথে আরো কি ব্যবহার করি ইউরিন কালেকশন ব্যাগ বা ভলিউম মিটার যেটার মধ্যে ইউরোমিটার বলা হয় শুরু ইউরোমিটার এবং আর একটা আছে নর্মাল ইউরো ইউরো ব্যাগ যেটা শুধুমাত্র একটা ব্যাগ থাকে কোনো মিটার আলাদা ভাবে সেপারেট কোনো ইউরিনার মিটার থাকে না এখন যদি বলা হয় যে ইউরিনারি ক্যাথেটারটা কেমন হয় এগুলো সিলিকন ক্যাথেটার দেখতে পাচ্ছেন ষোলো সাইজের সিলিকন ক্যাথেটার ফর্টি থ্রি সেন্টিমিটার লম্বা হয় অ্যাডাল্টদের এটা আরেকটা ভ্যারাইটি এটা রাবার সিলিকন ক্যাথেটার এবং এটা হচ্ছে মেল এক্সটার্নাল ক্যাথেটার দ্যাট মিনস কন্ডম ক্যাথেটার নামে আমরা সবাই চিনি এবং জানি এছাড়া একটা ক্যাথেটার করার সময় আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে একটি টোয়েন্টি সিসি সিরিঞ্জ সাথে রাখবো তাতে আমরা ইউরিনারি ক্যাথেটারের মাঝে বাতাস প্রবেশ করাতে পারবো তো আসুন আমরা দেখাই কি হবে আমরা একটা টোয়েন্টি সিসি সিরিঞ্জ খুলব এবং সিরিঞ্জের মধ্যে আমরা নর্মাল সালাইন নিব টোয়েন্টি সিসি নর্মাল সালাইন নিয়ে রাখবো আমরা এখানে খোলার জায়গা আছে জাস্ট এভাবে রাখলাম এবং এই পাশটা রোগীর এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করবে তো আসুন এখানে দু এটা হলো টু ওয়ে ইউরিনারি ক্যাথেটার থ্রি ও ইউরিনারি ক্যাথেটার পাওয়া যায় রেগুলার ইরিগেশন করার জন্য তো আমরা টু ওয়ে ক্যাথেটারটাই রেগুলার ইউজুয়ালি ব্যবহার করব তো মাথায় রাখবেন আপনি এখানে দেখা এখানে লেখা লেখাই থাকবে যে কত সাইজ এবং কতটুকু ভলিউম আপনি লেখা আছে ষোলো সাইজের ক্যাথেটার ষোলো সাইজের সিলিকন ক্যাথেটার সিলিকন ইলাস্টিক ক্যাথেটার এবং থার্টি এম এল ফ্লুইড দিতে বলা আছে থার্টি এম এল লেখা থাকলে টোয়েন্টি ফাইভ এম এল দিলেও রোগী এটা কাজ করবে তো এখানে যেটা লেখা থাকবে আমরা ওটুকু ফ্লুইড দিব যেন আমাদের ক্যাথেটারটা রোগীর ব্লাডার থেকে না চলে আসে তো পানি দিলে এখন আমরা স্যালাইন দেওয়ার পরে বা ডিস্টিল ওয়াটার দেওয়ার পরে স্যালাইন দিব না ইউজুয়ালি আমরা ডিস্টিল ওয়াটার দিব ডিস্টিল ওয়াটার দেওয়ার পরে দেখেন এই বেলুনটা কিভাবে কাজ করে খেয়াল করুন একটা মানুষের ক্যাথেটার প্রবেশ করার পরে তার ব্লাডারে এই বেলুন টু থাকে তাতে কি হয় ব্লাডারে ধরেন এটা আমার হাতটা আছে ব্লাডার ব্লাডারের মধ্যে এটা অ্যাটাচড হয়ে থাকে এটা চাইলেই রোগী এখান থেকে চলে আসবে না এবং ক্যাথেটার খোলার সময় আমরা সেম প্রসেসে তার ব্লাডার থেকে পানিটুকু বের করে নিব
এখন আমরা যদি ক্যাথারাটের টান দেই রোগীর ক্যাথারাটটা চলে আসবে এখন আসলে আমরা দেখাই কিভাবে ইউরোনারি ক্যাথারারের সাথে তার ইউরো ব্যাগটাকে সংযোগ করতে হয় प्रवेश कर खुलेनारी पटे दें आरोप प्रवेश कर कंट्रोल सब समय खुबी सतर्क थकब कलेक्शन बैग सेम प्रोसेस मतोमीटर क्रिटिकल रोगी खुद भलो प्रत्येक कैलकुलेशन इजी हो जाए स्केल देखते दस पंद्रह कैलकुलेट करते संगे थारे सकल के अनेक धन्यवाद और नतून नतन एकडेमिक सुंदर सुंदर भिडियो पे संगे ही नतून नतन भिडियो गोडेट पे फेसबुक पेज टी के लाइक ए फलो दिए रखूब चैनल टी सबसक्राइब कर रखु असलम डर अनोर हम आज के सबा कथा बोलो हमार गिवर कीिवर ट्रेनिंग शिखते पर क्या शिखे कैरियारे की करते तो प्रथम खाला हिसाब सबाई बर्तमान आधुनिक स्मार्ट वार्ड हमारिवर केयर गिवर कथाय क्या करते हम रोगी बसा जरा वृद्ध बाबा मा दादा दादी आज नाना रकम रोगाक्रांत हुए विछाना पड़े जाबा पैरालज हो जाए चिकित्सा सेवा निश्चित करारिवरा चेष्टा कर तब ये सत्य कथा जो केयर गिवर देर के ट्रेन आप करते कारण रोगी प्रपार चिकित्सा पाना एक जो केयर गिवर होते कि अनार्स मास्टार्स करते हैं बेपारा ना एक न्यूनतम शिक्षा थकले ऐले मे केयर गिवर हिसाब से तैरि करते बयोज्येष्ट मानुदे सेवा दिए देश कि बेकारत दूर करते केयर गिवर होते हम न्यूनतम ताके लेखा पढ़ा जानते हैं शुद्ध तरह नाम पढ़ते नाम लिखते परे एवं रोगी प्रेसक्रिपन पढ़ते बुझते परे एतटुकू ज्ञान थकले मानुष के न्यूनतम लेवेले केयर गिवर हिसाब से तैरि करते 
হ্যাঁ আজকাল কেয়ার গিভারদের সার্টিফাইড কোর্স শুরু হয়েছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আন্ডারে ছয় মাস মেয়াদি কেয়ার গিভার কোর্স হচ্ছে কিন্তু অনেকের পক্ষেই ছ মাস মেয়াদি কেয়ার গিভার কোর্স করা এবং নিজের খরচে পরিবারের পক্ষে সম্ভব হয় না এই কোর্সটুকু সম্পন্ন করা তাই আমরা আমাদের হোম কেয়ার সার্ভিসের সহায়তার জন্য আমাদের সাত দিন মেয়াদি কেয়ার গিভার কোর্সটিকে চালু করেছি এতে আমরা কি কি শিখতে পারবো প্রথমেই যদি আসি একজন কেয়ার গিভারকে কি কি কাজগুলো পারতে হয় যদি যদি আমরা ধরি আমাদের রোগী আছে আমরা কেয়ার গিভার হিসেবে রোগীর কাছে যাচ্ছি সবার আগে একটা বাসায় বা রোগীর রুমে ঢুকতে হলে আমাদেরকে হ্যান্ড স্যানিটাইজেশনটা প্রপারলি জানতে হবে আমরা হ্যান্ড স্যানিটাইজ থেকে শুরু করে আমাদের প্রপার গাউন প্রপার ড্রেস আপ কেন করতে হবে কি জন্য করব এবং না করলে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে রোগীর এই জ্ঞানগুলো আমাদের প্রথম ক্লাসে দিয়ে থাকি এছাড়াও আমাদের রোগী যে জিনিসগুলো রেগুলার দেখতে হয় ভাইটাল সাইন মনিটরিং করতে হয় ভাইটাল সাইন বলতে আমরা কি কি বুঝি প্রেশার দেখা ডায়াবেটিস তাপ তার টেম্পারেচার দেখা তার রেগুলার সকালে তার মাউথ কেয়ার করা কারণ হচ্ছে একটা একটা রোগী শয্যাশায়ী থাকলে সে নিজে নিজের মাউথ কেয়ার নিজের মুখমণ্ডল দাঁত ব্রাশ করা এগুলো সে পারে না তো তার মুখমণ্ডল থেকে শুরু করে শরীরের সব জায়গা থেকে গোসল করিয়ে দেওয়া শরীরটা মুছে দেওয়া এবং এটা করতে হলে কিভাবে করতে হবে একটা ভারী মানুষকে কাজ করা যে বিছানায় পড়ে যায় প্যারালাইজ মানুষ তাকে কাজ করার কিছু টেকনিক আছে স্পেসিফিক টেকনিক গুলো আমরা তাদেরকে শেখাবো প্রেশার ডায়াবেটিসটা কেন দেখব কত হলে সেটা ভালো কত উপরে গেলে আমরা কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব এই ধরনের প্রাথমিক চিকিৎসাগুলো আমরা তাদেরকে শিখিয়ে দিব এবং কখন তারা রোগী খারাপ হচ্ছে কিনা এবং রোগী অজ্ঞান হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে কি করবে রোগী অজ্ঞান হয়ে গেলে কি কি জিনিসের কারণে হতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে একজন কেয়ার গিভারের পক্ষে কি কি করা উচিত বাসায় এখন হসপিটালে আনার আগ পর্যন্ত সেগুলো আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে শেখাবো এছাড়া বলতে পারেন একটা রোগী প্যাম্পার যে রোগী বিছানায় পড়ে আছে তার প্যাম্পার চেঞ্জ করা এটাও কিন্তু একটা স্কিল কারণ হচ্ছে একটা ভারী রোগী যখন আপনি প্যাম্পার চেঞ্জ করবেন কিভাবে করতে হবে না জানলে আপনি প্রপারলি করতে পারবেন একটা মানুষ সত্তর আশি কেজি একশো কেজি হলে যেন টেকনিক জানা থাকলে একজন মানুষ সহজে যেন তাকে টেক কেয়ার করতে পারে সেটুকু আমরা তাকে জ্ঞান দান করি এবং এ কাজ শিখে তারা আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষদেরকে সেবা দিচ্ছে এবং মার্শাল্লাহ আমাদের সাথে অনেক অল্প শিক্ষিত এবং উচ্চ শিক্ষিত ছেলেপেলেরা কাজ করছেন যারা এখানে কাজ করে দেশে দেশের মানুষের উপকারে আসছে তারা নিজেরা স্বাবলম্বী হচ্ছে এবং বেকারত্ব খুঁচাচ্ছে এবং আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে নিজেরা অফুরন্ত দোয়াও অর্জন করছে তো আজকে আমরা আমাদের সাথে আছেন আমাদের কেয়ার গিভার ট্রেনিং এ অংশগ্রহণ করা বেশ কিছু ছেলে ছেলে পেলে তারা অনেকেই প্যারামেডিক কোর্স করছে পাশাপাশি আমাদের সাথে সম্পৃক্ত আছে অনেকে আছে একেবারেই নতুন যারা এই কোর্স করে আরো দেশের জন্য কিছু করবে নিজের জন্য কিছু করবে তো আমাদের এখানে ট্রেনিং আসা আজ আমরা দেখাবো প্রপার ওয়েতে কিভাবে আমরা একটা রোগীকে প্যাম্পাস পরিবর্তন করব। প্রথমে রোগীর কাছ থেকে আমরা পারমিশন নিব আঙ্কেল আমরা আপনাকে প্যাম্পাস পরিবর্তন করব এবং তার রোগীর চারপাশের এরিয়া ঢেকে রাখতে হবে বা দরজা লাগিয়ে রাখতে হবে তার পার্সোনাল রেডি মেনটেন করার জন্য কারণ সবার সামনে আপনি প্যাম্পাস চেঞ্জ করতে পারবেন না এতে রোগী লজ্জা রোগী লজ্জা বোধ করবে সে বিছনা শয্যাশায়ী অবস্থা থাকলেও তো সবকিছু আমরা টেক কেয়ার করে নিলাম দরজা বন্ধ করে নিলাম বা সাইডে আমরা একটা কোনো কিছু সেপারেশন পোর্শন দিয়ে রাখলাম তো আসেন আমরা এখন কি করবো তার কাপড় পরিবর্তন করে নিব একটি প্যাম্পাস প্যাম্পাসের দুইটা পোর্শন থাকে পিছনের সাইডে যেখানে বেল্টের স্কচ দেয়া থাকবে সেটা হচ্ছে তার ব্যাক পার্ট যেখানে কোন পুরো ক্লিন বডি থাকবে সেটা হচ্ছে তার ফ্রন্ট পার্ট আমাদের মাথায় রাখতে হবে ব্যাক পার্টটাকে আমরা কোথা থেকে শুরু করব আপনি তাকে পজিশন করার আগে রোগীর কোমর বরাবর রোগীর এই অংশটুকু যেন থাকে সেটা খেয়াল রাখতে হবে কারণ হচ্ছে একটা প্যাম্পাসের মেন বডি হচ্ছে এতটুকু অংশ এটা আমাদের কোমর বরাবর রাখতে হবে তো 
রোগীর পজিশন পরিবর্তনের সময় খেয়াল রাখতে হবে এই স্কচ যেন তার এই থাই বরাবর থাকে আপনারা দেয়ার সময় যদি একটু উপরে দেন সেক্ষেত্রে সামনের অংশটুকু কম পাবে তো খেয়াল রাখতে হবে স্কচ যেন ঠিক রোগীর থাইয়ের এই বরাবর থাকে তো আসুন মেম্বারসটিকে আমরা কিভাবে বিছাবো একটা বেডশিট পরিবর্তনের সময় যেভাবে আমরা কাজ করে থাকি ঠিক সেইভাবে আমরা কাজ করব রোগীর হাত থেকে বুকের উপর নিব রোগীকে একটা একটা সাইড করে রোগীর প্যাম্পাসের ব্যাক পার্ট থেকে আমরা তার কোমর বরাবর রাখবো মাথায় রাখতে হবে তার এই বরাবর জন্য আমাদের বেল্টটুকু থাকে আমাদেরকে বিছিয়ে দিতে হবে এখন আসুন তার বডিটুকু আমরা তাই এখানে রাখছি সোজা করে দিন এখন তাকে সেম ভাবে আমরা তার অপোজিট সাইডে নিয়ে আসব এবং তার নিচের অংশটুকুকে টান দিয়ে বের করে নিব তারা দেখতেই পাচ্ছেন তার প্যাম্পাসটা দু সাইডে চলে গেল এবং এই প্যাম্পাসে দুই মাথাকে আমরা ভিতরে প্রবেশ করাবো তাতে কি হবে আমরা স্কচ খুলে প্যাম্পাসে সেট করব এপাশের স্কচ খুলে আমরা সেম ভাবে প্রবেশ করাব মাথায় রাখতে হবে প্যাম্পাস পড়ানো হলে রোগীর প্যাম্পাসের ক্লোজ আসতে হবে এখানে কিছু রাবার ব্যান্ড থাকে এই রাবার ব্যান্ড বরাবর আমাদেরকে আঙুল ঢুকিয়ে সেটাকে চারপাশে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং পিছনেও রাবার ব্যান্ড থাকে রাবার ব্যান্ডটিকে টেনে আমরা চারপাশে ছড়িয়ে দিতে হবে যদি রাবার ব্যান্ডটিকে প্রপারলি আপনি না দেন সেক্ষেত্রে কি হবে রোগীর প্যাম্পাস থেকে ইউরিন এবং স্টুল চারপাশে বের হয়ে যেতে পারে তো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেন চারপাশটা তার ভালো মতো ইন্টেক থাকে এবং এই সাইড দিয়ে যেন কোনো প্রকারের ইউরিন এবং স্টুল বের না হতে পারে এখন আসলে আমরা দেখাই রাবারটা কেমন এটা আপনি প্যাম্পাসে দেখেন ভিতরের সাইডে একটা রাবার ব্যান্ড দেওয়া আছে পুরো কাভার করে তাতে হবে কি আপনি যখন একটা প্যাম্পাস পড়াবেন রাবার ব্যান্ডটা তার শরীরের সাথে লেগে থাকবে কিন্তু আপনাকে করতে হবে রাবার ব্যান্ডটাকে টাইনে তার চামড়ার উপরে নিয়ে আসতে হবে তাহলে কি হবে কোনো প্রকারের ইউরিন এবং স্টুল বাইরের দিকে চলে আসবে না এবং এই রাবার ব্যান্ডের পরেও আরেকটা রাবার ব্যান্ড আছে সেটাও যদি চুপসে থাকে ভিতরের দিকে সেটাকে টেনে বাইরের দিকে ইয়ে করে নিতে হবে যেন চামড়ার সাথে লেগে থাকে কোনোভাবে কোনোভাবে স্টুল এবং ইউরিন বাইরে না চলে আসে আসসালামাইকুম আজকে আমরা দেখাবো একটা অকুপাইড বেড কি হবে বেডশিট চেঞ্জ করতে হয় আজকে ধরেন একটা রোগী শুয়ে আছে আপনি তাকে বেডে রেখে কি কি করে খুব সহজে আপনার বেড ম্যাট্রেস গুলো চেঞ্জ করতে পারেন তাহলে চলুন আজকে আমরা দেখে নিয়ে কি করতে হবে প্রথমেই আমরা রোগীর কাছে তার পারমিশন নিতে হবে আসসালামাইকুম আঙ্কেল আপনার আমরা বিছানা চাদরটা হচ্ছে পরিবর্তন করে দিব আপনার সহায়তা করতে হবে ঠিক আছে প্রথমে আমরা স্যার সাইডের নামে দিব এবং তার দুই হাত তার বুকের উপরে নিয়ে আসবো যেন পজিশন পরিবর্তন করলে হাতের উপরে কোনো প্রকারের চাপ না পড়ে এবং তার ডান পা যদি বাম পাস করি ডান পাটাকে বাম পায়ের উপরে এভাবে রাখবো এবং তাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমার একটা এক্সট্রা বালিশ লাগবে আমরা একটা এক্সট্রা বালিশ রাখবো যেন পেশেন্টকে আমরা পজিশন পরিবর্তন করার সময় তাকে ব্যাক সাপোর্ট দিতে পারি প্রথমে আমরা বিছানা চাদরটিকে লম্বা লম্বি ভাবে দুই ভাগ করে নিব এ হচ্ছে বিছানার চাদরের লম্বা অংশ এটাকে আমরা দুই ভাগ করে এভাবে রোল করে নিব 
এর অর্ধেক পরিমাণ রোল করে আমরা হাতের কাছে রেডি করে রাখবো প্রথমে রোল করব দেন আমরা প্লেস করে রোগীকে আমরা পজিশন পরিবর্তন করব রোগীর মাঝ বরাবর আমাদের এক্সিস্টিং সিটটিকে বসিয়ে দিতে হবে তাকে প্রেস করব এবং সেম ভাবে তার হাত উপরে থাকবে বাম পাটাকে ডান পার উপরে উঠাবো এবং তাকে কাজ করে তাকে এক হাতে ধরে রাখবো এক হাতে তার পুরনো বেডশিটটিকে আমরা সরিয়ে দিব এবং আমাদের নতুন বেডশিটটিকে আমরা বিছিয়ে দিব এবং রোগীকে পজিশন পরিবর্তন করব এখন প্রথম কাজ হবে রোগীর মাথাটাকে ধরে এসে দিয়ে দেওয়া এবং পুরনো বেডশিট থেকে সরিয়ে ফেলা আমরা তার বেডশিটের চারপাশটিকে গুছিয়ে রেডি করে দিব এবং বেডশিটের পরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে তার রাবার শিট এবং ড্র শিট দুটোকে প্লেস করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি যদি করতে পারেন প্রথমে রাবার শিট ঠিক আছে করে রোগীর কোমর বরাবর নিয়ে রোল করে রাখতে পারেন যে প্রসেসে আমরা প্রথমে চাদর চেঞ্জ করেছি সেম ভাবে রোগীর অর্ধেক টুকু অংশ বিছিয়ে দিব তাকে পজিশন পরিবর্তন করে সেম ভাবেই আবার অপোজিট সাইডের অংশটুকুকে আমরা টেনে ঠিক করে দিব এরপরে আসছে আমাদের ড্র শিট ড্র শিটটিকে আমরা অর্ধেক পরিমাণ রোল করে নিব এবং এখানে প্লেস করে রোগীকে আমরা অপোজিট সাইডে পরিবর্তন করার জন্য ইনস্ট্রাকশন দিব পজিশন পরিবর্তন করব এবং এ সাইড আবার পরিবর্তন করব এখন আমরা তার দুপাশ ঠিক করে বিছানার নিচে ঢুকিয়ে দিব তার মাথার নিচে বালিশটিকে পরিবর্তন করে নতুন আরেকটি বালিশ দিয়ে দিব আমরা বেডশিট পরিবর্তনের সময় এই পদ্ধতিগুলোকে অবশ্যই খেয়াল করব এবং সে এই একই পদ্ধতি আমরা রোগীর পজিশন পরিবর্তনের সময় কার্যকর করব আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে নিচের অংশটুকুকে আমরা রোগীর নিচের সাইডে যে পোষণটুকু আছে এখানে লাগ ইন করবো একটা পাশ আমরা লাগাবো এটাকে প্রিফিক্স করতে হবে এবং যে চড়া অংশটুকু রোগীর চড়া অংশটুকু এটাকে আমরা তার নাক নাক বরাবর যে অংশটুকু আছে ওখানে ফিক্স করব এখন আসুন এটা এই পোষণে আছে এটাকে আমরা রোগীর এই জায়গাটুকুতে থাকবে রোগীর নাক এবং এটা থাকবে রোগীর থুতনিতে তো আসুন আমরা আগে রোগীর এই থুতনিতে সিট করে এটাকে বসাবো এই এবং অপোজিট সাইড থেকে আমরা এখানে প্লাগ ইন করে জাস্ট সেট করব অপর সাইডের অংশটুকু প্লাগ ইন করলাম তো একটা জিনিস খেয়াল করুন আমরা যখন এটাকে ফিক্স করব বা টাইট করব তখন দুই দুইটা সাইডকে একই সাথে আপনারা একই সাথে টাইট করুন তাতে কি হবে রোগীর বাইপাপের এই যে অংশটুকু এতে 
বেশি প্রেসার পড়ার কারণে ছিঁড়ে যাবে না বা মাছটা বাঁকা হয়ে যাবে না উপরের অংশটুকু সেম ভাবে একই ভাবে আমরা টাইট করে নিব দেখুন আমরা নাকের উপরে প্রপারলি এটা হয়েছে কিনা সেটটা দেখতে হবে যদি রোগীর মুখ ছোট হয় এবং মাস্ক বড় হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু বাইপাপের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা রোগীর মুখমণ্ডলের সাইজ অনুসারে ডিফারেন্ট সাইজের মাস্ক পাওয়া যায় এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এল সাইজ এবং রোগীর লেখা আছে এম সাইজ তো আমরা এল এম সাইজ দেখে রোগীর মুখমণ্ডলের रोगीस रोगी मेन टी कार्यकर आतु पेपर के नाक बराबर धरते प्रेसारे टीस्यू पेपर टी उठे देखो शुरू कर पर एखे हाथ दिए देखते बतास आसा रिकनफार्म करते 